le 2 septembre, j'enlève le haut. Alors rassurez-vous, ça n'est pas moi qui vais faire ça, mais le 2 septembre 1981, une jeune femme, Myriam, s'est retrouvée sur des affiches 4x3, vous savez, ces, ces grandes affiches que l'on voit dans les villes et sur le bord des routes. Elle était en bikini, donc avec un maillot de bain haut et bas, et il était indiqué sur l'affiche le 2 septembre, j'enlève le haut. Et effectivement, le 2 septembre, on a retrouvé la même jeune fille sur ces mêmes affiches, en monokini, c'est-à-dire juste avec son bas de maillot de bain, et elle avait enlevé le haut. Et à ce moment-là, il était indiqué sur l'affiche, le 4 septembre, j'enlève le bas. Évidemment, ça a provoqué un, un buzz phénoménal, tout le monde regardait ces affiches, tout le monde attendait avec impatience la date du, du 4 septembre pour voir ce qui allait se passer, si réellement cet afficheur allait afficher en, en 4 par 3 sur d'énormes affiches dans toutes les villes, une jeune femme complètement nue. Et qu'est-ce qui s'est passé le 4 septembre Eh bien, effectivement, on a retrouvé la même jeune femme, mais cette fois-ci, elle s'était retournée, elle était nue, et il y avait euh, sur l'affiche un slogan qui disait « Avenir, l'afficheur qui tient ses promesses ». Et pourquoi l'afficheur Avenir avait fait euh, ce, cette séquence d'images, avait publié cette séquence d'images sur ses panneaux d'affichage Eh bien, simplement pour relancer les campagnes d'affichage en France, pour montrer au public et pour montrer aux annonceurs eh bien, que l'on pouvait créer un buzz, que l'on pouvait attirer l'attention des prospects avec des affiches. Et forcément, ça a extrêmement bien marché. Toute la presse, les journaux télé ont repris, euh, ont photographié ces affiches, les ont montrées dans les journaux télévisés. Il y avait des, des articles dans, dans les journaux papier et ça a vraiment créé un buzz phénoménal. Et je suppose que ça a relancé les campagnes d'affichage en France. Pourquoi je vous parle de ça Eh bien, simplement parce que euh, cette organisation cette publication d'images sur des euh, affiches 4 par 3 dans la plupart des villes de France était un lancement organisé. L'afficheur de la marque Avenir avait organisé ce lancement, avait organisé à date fixe la publication de ces affiches dans le but d'obtenir une action, d'obtenir d'abord qu'il y ait euh, un, un buzz qui soit fait autour de cette campagne et que de nombreuses personnes la voient et ensuite que les afficheurs, donc ses clients, la voient et donc aient envie d'investir et d'afficher leur publicité sur les panneaux à venir. Et ça a très bien fonctionné. Donc vous voyez, les lancements organisés ne datent pas d'aujourd'hui. Les lancements organisés, ça n'est pas simplement euh, des lancements sur Internet, en vidéo, pour vendre des formations. Les lancements organisés peuvent se faire pour des tas de produits, et c'est même le cas. On entend euh, énormément parler des lancements en vidéo, peut-être que euh, c'est ce qui est le plus visible, mais je vous assure qu'il y a des tas d'autres lancements qui sont faits et qui sont dans d'autres domaines que de vendre des formations sur Internet. Alors par exemple, il y a des lancements qui sont faits effectivement pour des formations en ligne, mais aussi pour de simples e-books, pour des livres électroniques. Il y a des lancements qui ont été faits pour des livres physiques, qui soient vendus euh, directement en en auto-édition ou au travers de la bibliothèque Amazon, par exemple. Il y a des lancements qui sont faits régulièrement pour des films au cinéma. Alors, c'est quoi un lancement, d'abord Eh bien, c'est une séquence qui attire l'attention du public. Et pour les sorties au cinéma, eh bien, c'est extrêmement souvent le cas pour les grands films. Vous prenez, par exemple, les James Bond. Quand un nouveau James Bond sort, alors ils doivent sortir tous les deux ou trois ans, je crois, eh bien, vous avez euh, des séquences de teasing, c'est-à-dire on essaye d'attirer l'attention des personnes qui ont envie de voir ce type de film euh, en faisant euh, des euh, publications dans les journaux, en faisant des, euh, des petites affichettes euh, ou des personnages en, en, en carton euh, que l'on met euh, dans, les, euh, dans les grandes surfaces pour vendre un livre, pour annoncer la sortie du film. On publie des extraits, les meilleurs extraits du film euh, sur euh, les réseaux sociaux, sur les, les sites qui parlent des annonces de films à sortir, et, euh, à, à la télévision évidemment euh, également. Et tout ça provoque un engouement, une envie d'aller voir ce film. On, on publie les meilleurs extraits pour donner envie d'aller voir la totalité du film. Et ça fonctionne. Comme le film ne sort que tous les deux ou trois ans, et bien forcément, au moment de la date de sortie, bien les salles sont pleines. Tous ceux qui s'intéressent, qui ont envie d'aller voir le nouveau James Bond, se précipitent dans les salles. Et là, ils font des millions et des millions d'entrées. 
Euh, il y a d'autres euh, domaines dans lesquels les lancements organisés eh bien, sont utilisés. C'est par exemple, alors je suis obligé de remettre le mot de passe de ma tablette, c'est par exemple euh, les concerts, les concerts de groupes qui sont euh, extrêmement connus. Souvent, euh, ils ne font des concerts que euh, sur des périodes euh, de temps extrêmement longues. Il y en a qui ne font des concerts que tous les dix ans. Évidemment, là, quand un concert euh, d'un groupe extrêmement connu euh, est organisé euh, seulement tous les dix ans, eh bien, souvent, les tickets sont vendus en quelques jours. Il y a pareil, des campagnes qui sont faites. Attention, euh, euh, il va y avoir un, un buzz phénoménal sur euh, le concert du groupe au Parc des Princes ou, ou ailleurs. Euh, euh, Dépêchez-vous, les billets vont se vendre rapidement. Il va y avoir des, des morceaux de musique que vous n'avez jamais encore écoutés. Et là, pareil, les gens se précipitent, achètent des billets et le lancement est réussi. Euh, pour des marques de, de produits électroniques, par exemple Apple, tout le monde a vu les campagnes de lancement d'Apple. Quand un nouvel appareil sort, eh bien, il y a une grande campagne dans la presse qui est faite. On dévoile les meilleures caractéristiques du produit. Et puis surtout, on annonce que le produit va être disponible à telle date. Et en général, qu'il va y avoir une rupture de stock. Et que si l'on veut avoir un produit, eh bien, on a intérêt d'aller devant les Apple Store. On a intérêt de faire la queue pendant euh, parfois une journée et demie pour pouvoir avoir son appareil. Et là, de la même façon, ça provoque énormément de ventes en très peu de temps. Eh bien... Ça aussi, ce sont des lancements organisés. Euh, de quoi on peut parler d'autre euh, On peut parler également euh, de lancements qui sont faits pour l'ouverture de magasins. Vous avez une nouvelle implantation de magasins, et bien souvent vous avez un lancement qui est organisé autour de l'ouverture de ce magasin jusqu'à la date d'ouverture. Et souvent, il y a énormément de gens qui se rendent dans le magasin le jour de l'ouverture. Euh, pour des créations de sociétés. J'ai un ami qui a fait le buzz sur euh, la ville de Vannes. Alors vous voyez, c'est en local, c'est pour une société locale, pour une, une agence de pub. Il a publié des annonces un petit peu partout, euh, des affiches, des, euh, des distribués, des flyers, euh, avec euh, sur l'affiche, attention, la boîte va ouvrir. Et le nom de l'entreprise, c'était la boîte de pub. Et donc, euh, les gens se sont demandé eh bien, quelle entreprise était liée à, à cette boîte. Alors, euh, il y a eu euh, voilà, des tas, un buzz qui s'est fait. Les gens se demandaient si ce n'était pas une nouvelle boîte de nuit. Euh, voilà, Qu'est-ce qu'il pouvait y avoir à l'intérieur de la boîte si ça n'était pas un jeu Et donc, ça a fait connaître, avant même que son agence n'ouvre, eh sa nouvelle agence publicitaire, la boîte de pub. Donc, vous voyez, on peut faire des lancements pour un tas de choses, pas forcément uniquement pour des formations sur Internet. Donc, quel que soit votre domaine d'activité, vous pouvez utiliser les lancements organisés pour faire connaître votre produit, votre service, votre entreprise, votre magasin, euh, la sortie de votre film, tout ce que vous voulez. Le principe est simple. Vous publiez euh, du contenu qui va attirer l'attention des prospects ou de vos clients, qui va les faire saliver, qui va leur donner euh, envie d'en de, savoir plus, ou de venir à votre magasin, ou de suivre vos vidéos, ou d'acheter euh, votre produit. Et le jour où votre service, votre ouverture de magasin, votre formation sera disponible, eh bien, les gens vont se précipiter et acheter votre produit, votre service, se rendre dans votre magasin, regarder votre film. Euh, enfin, ils vont agir de la façon dont vous avez envie qu'ils agissent. Alors, c'est un petit peu plus compliqué que ça, évidemment, mais sur le principe, c'est réellement comme ceci que ça doit se passer. Alors vous voyez, vous pouvez faire des lancements organisés pour un tas de produits et pas seulement, uniquement pour des formations sur Internet comme on le voit actuellement. Vous pouvez vraiment utiliser les lancements organisés pour faire votre buzz dans n'importe quel domaine et pour n'importe quel produit ou service. On se retrouve dans une prochaine vidéo.